हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब अरे वाह सब अच्छे है ना तो कई सारी स्टोरी होती है आपने ऐसी स्टोरी का नाम कभी सुना है कि फटा हुआ बुक देखो राजा की स्टोरी होती है परियों की स्टोरी होती है और साहस की स्टोरी होती है ऐसे नाम वाली स्टोरी हमने फर्स्ट टाइम देखी है स्टोरी का नाम ही ऐसा है कि फटा हुआ बुट क्या नाम है फटा हुआ बुट तो देखते हैं हम कभी कभी ऐसा होता है कि बिना श्रम के ही बहुत सा धन या संपत्ति प्राप्त हो जाती है किंतु ऐसी संपत्ति बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है विलासी तथा आलसी बनाती है तथा अनुचित कार्य करवाती है देखो कभी कभी ऐसा होता है कि बिना श्रम या बिना काम की आपको बहुत सारा धन मिल जाता है या तो बहुत सारी संपत्ति मिल जाती है जो आपने श्रम नहीं किया है तो ऐसी संपत्ति बुद्धि को क्या कर देती है भ्रष्ट कर देती है इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी मेहनत से ही कमाएं दूसरों की संपत्ति हमारे पास आ जाए तो उसकी हमारी नहीं है इसीलिए ऐसे छल कपट करना भी बुरी बात है तो देखो कि अनुचित कार्य करवाती है अतः बिना परिश्रम किए मिल, मिलने वाले धन का मूल्य हम नहीं समझ पाते इस तरह से मिलने वाले धन से तो निर्धन होना ही उचित है ऐसे धन से तो क्या है निर्धन होना ही अच्छा है एक कोई गरीब इंसान था वो है अपने बुट पोलिश का काम करता था बुट पॉलिश करता था और एकदम से आराम से सो जाता था और उसका एक व्यापारी मित्र था उसके पास बहुत सारे पैसे थे लेकिन उसे चैन से नींद नहीं आती थी फिर उसने सोचा कि उसने क्या किया एक बैग एक बैग के अंदर सारा धन है वो भर दिया वो धन भरकर जो बूट पॉलिश करने वाला जूता बनाने वाला है उसको दे दिया कि भाई ये तुम रखो अभी जूता बनाने वाले ने देखा कि इतना सारा धन है कोई ले गया तो कोई ये कर गया तो तो उसने बेचारे ने अपने जो चारपाई थी उसके नीचे रख दिया और उस रात उस बेचारे को नींद नहीं आई और जो व्यापारी था वो आराम से सो गए दूसरे दिन व्यापारी आया कि भाई मुझे आज अच्छी से अच्छी नींद आ गई कुछ भी टेंशन नहीं था कुछ चिंता नहीं थी आराम से मैं सो गया फिर उसने कहा जूते पॉलिश करने वाले ने कि भाई तुम्हें तो नींद आ गई अच्छी तरह से लेकिन मेरी नींद चली गई इसीलिए ये जो तुम्हारा धन है ना वो तुम वापस ले जाओ मुझे नहीं चाहिए उसने बोला नहीं 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 अब तुम ही रखो नहीं 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 मैडम मुझे ऐसा धन चाहिए नहीं मैं ये बूट पॉलिश करूंगा उसमें से जो मिलेगा वो खा लो तो ऐसा है तो ऐसे ही बात यहाँ पे बताने में जा रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिना श्रम के ही बहुत सा धन या संपत्ति प्राप्त हो जाती है किंतु ऐसी संपत्ति बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है विलासी तथा आलसी बनाती है अनुचित कार्य करवाती है अतः बिना परिश्रम किए मिलने वाले धन का मूल्य हम नहीं समझ पाती इस तरह से मिलने वाले धन से तो निर्धन होना ही अच्छा है वो जूता पॉलिश करने वाला ना वो भी मुझे धन नहीं चाहिए तुम रखो तो ऐसी एक बात है फटा हुआ बूट में देखते हैं एलिया ये वन पर्सन है कचहरी में खाली बैठा रहता था एलिया तो शब्दार्थ में हम देखते जाते हैं यहाँ पे शब्दार्थ
चंगार फर्स्ट है कचहरी कचहरी तो अदालत कचहरी मतलब अदालत तो ये एरिया है कचहरी में खाली बैठा रहता है तो उसके पास कुछ काम है नहीं यह तब की बात है जब लोग कचहरी से दूर ही रहना पसंद करते थे उस टाइम तो कच्चा अदालत से लोग डरते थे बड़े से बड़े वकीलों की भी छोटे छोटे मुकदमों से संतुष्ट होना पड़ता था बड़े बड़े वकील होते थे उसको भी छोटे छोटे मुकदमे मिलते थे तो ये लिए तो अभी न्यू है उसे कहा मुकदमा मिलेगा एलिया को तो कोई भी मुकदमा नहीं मिलता था फिर भी वह प्रतिदिन कचहरी जाता और वहाँ एकांत में बैठकर अपनी पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखा करता था मुकदमा यानी मामला केस मुकदमा मुकदमा यानी कि मामला केस उसे एक भी केस नहीं मिलता था लेकिन फिर भी ऑफिस तो जाना पड़ता है तो जो वहां पे जाकर बैठता था प्रतिदिन कचहरी जाता था प्रतिदिन मतलब डेली हर रोज वहां मैसा शान से बैठता और अपनी पत्नी के संबोधित करते हुए कविताओं लिखता था पोएम बनाता था एक दिन रास्ते में एक परिचित गाड़ीवान ने एलिया को रोकते हुए बताया मैं अभी अभी तेरसनोवा से आ रहा हूँ वहाँ मैं तुम्हारे चाचा चाचा से मिला था वे सख्त बीमार हैं एलिया जब शाम को घर पहुँचा तो उसकी पत्नी घर के सामने दूर में खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी एक गाड़ीवान आया जो इधर से उधर सामान ले जाना ऐसा काम करते हैं तो उसने बताया कि भाई एलिया तुम्हारे चाचा जी है तेरस नोवा में रहते हैं तो तेरस नोवा में तुम्हारे जो चाचा जी है वो बहुत बीमार है तुम्हारे चाचा से मैं मिल के आया हूँ वे सख्त बीमार है एलिया जब शाम को घर पहुंचा तो उसकी पत्नी घर के सामने धूप में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी प्रतीक्षा प्रतीक्षा मतलब क्या इंतजार प्रतीक्षा शब्द का मतलब है इंतजार गुप्त शब्द है क्या मतलब बूट का मतलब क्या होगा जूता तो देख उसकी पत्नी है उसका प्रतीक्षा कर रही थी उसका ही इंतजार कर रही थी बाहर खड़ी खड़ी एलिया ने जब चाचा की बीमारी की खबर उसे सुनाई तो उसके शांत गंभीर चेहरे पर बेचैनी की बजे रहस्य में मुस्कुराहट दौड़ गई उसे देखकर एलिया भी मुस्कुरा दिया देखो बीमारी की बात सुनकर ये दोनों तो मुस्कुरा रहे हैं उसे देखकर एलिया भी मुस्कुरा दिया तो मैं जाता हूँ ऐसा कहता कि मैं जाता हूँ एलिया ने कहा आगे उसने कुछ नहीं कहा पत्नी उसके मन की बात समझ गई चाचा मरने पर अपनी सारी संपत्ति उसे दे जाने वाला था अब समझे वो लोग क्यों मुस्कुराए रहे थे वो दोनों इसलिए मुस्कुराए थे कि चाचा जी है वो मरने के बाद सारी संपत्ति एलिया को देने वाले थे 
पत्नी उसके मन की बात समझ गई चाचा मरने पर अपनी सारी संपत्ति उसे दे जाने वाला था तभी उसने पति की फटे हुए बूट की ओर देखते हुए पूछा रास्ते के खर्चे का भी कुछ प्रबंध है उसने कहा कि आप तुम्हारे जो फटे हुए बूट है वो पहन के तुम वहाँ जाओगे रास्ते में तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं वहाँ जाने के लिए खर्चा तो लगेगा ना उसकी चिंता न करो मेरे पास थोड़े से पैसे हैं उसने बोला क्या थोड़े से पैसे हैं मेरे पास और उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं देखो वो तो बस अपने खो गया है कि हमें तो चाचा जी की संपत्ति मिलने ही वाली है मिलने ही वाली है एलिया अपने चाचा के शहर के लिए रवाना हो गया रवाना होना मतलब जाना रास्ते में वह तेजी से चलता हुआ अपने फटे बूट के बारे में सोच रहा था कि वह उसे किसी न किसी तरह चाचा के घर तक पहुंचा दे तो बहुत अच्छा हो वो रास्ते में चलता है चलते चलते जा रहा है लेकिन उसके फटे हुए बूट उसको याद आ गया कि ये फटा हुआ बूट है लेकिन मुझे वहां तक पहुंचा दे तो अच्छी बात है क्यों वहां तक तो पहुंचना ही है उसको तो वो सोच रहा है कि मुझे वहां तक पहुंचा देना तो कोई दिक्कत नहीं हो फिर देखो रात हुई तो ठंड बढ़ने लगी अभी वो तो चलते चलते जा रहा है घोड़ा गाड़ी या उसमें जाता तो अच्छा होता है लेकिन वो तो चलते जा रहा है तो ठंड बढ़ गई एलिया को लगा कि उसके पाव ठंड को जैसे ही छूने लगे हो उसे अपने खस्ता बूट की तरफ देखा जो अब मरम्मत करने के लायक भी नहीं रह गया था देखो उसके बूट टूटे हुए तो उसमें से ठंड अंदर जा रही है तो उसे तो ऐसा लगता है कि वो बूट उसने पहने ही नहीं इतनी ठंड लग रही है फिर क्या हुआ कि उसने सोचा कि ये बूट है उसकी मरम्मत लेकिन अब वो मरम्मत करवाने की भी योग्य नहीं है फिर उसने अपने खास्ता बूट की तरफ देखा उसे पहचान कर चलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी फिर यह ख्याल भी तकलीफ दे रहा था कि ऐसा बूट पहनकर चाचा के घर में जाना बेइज्जती वाली बात होगी लेकिन कोई चारा नहीं था तब वह बूट की ओर से ध्यान हटाकर चाचा की संपत्ति पाने और भविष्य में सुखी जीवन बिताने के बारे में सोचने लगा फिर क्या हुआ कि भाई बूट को छोड़ो ना चाचा जी के गुजरने के बाद तो सारी संपत्ति हमारे हाथ में तो अब ये बूट की बात में याद नहीं करता उसके टूटे हुए बूट को छोड़ देता है कि जब वहां से नजर हटा देता और जो संपत्ति उसे मिलने वाली है उसके बारे में सोचने लग गया देखो उसके जो बूट है शूज है वो भी मरम्मत भी नहीं करवा सकता और वो बेचारा ऐसे ही चलते जा रहा है ठंड भी बहुत लग रही है एक गांव आने पर रात बिताने के लिए वह एक धर्मशाला में रुक गए एक गांव आया उसमें उसने सोचा कि रात तो यहाँ पे काटनी पड़ेगी फिर वो एक धर्मशाला धर्मशाला मतलब कम किराए पे वो या तो कम रेट पे वो मिलता है जैसे गेस्ट हाउस में रहते हैं इसी तरह की धर्मशाला होती कम किराए में उसे एक गंदी छोटी सी कोठी मिली पैसे कम होते लेकिन जगह भी ऐसी ही होती है तो उसे कम किराए में क्या मिला एक गंदी और छोटी सी कोठरी मिली वह दो व्यक्ति पहले से ठहरे हुए थे दो लोग तो वहां से पहले से ही थे उसके साथ उसको बेचारे को रहना पड़ता वे दोनों ही सोए हुए थे एलिया अपने उन्हीं कपड़ों में लेट गया लेकिन नींद न आई उसको अपने ख्यालों में सभी सड़कों पर और सभी घरों में अनगिनी दिखाई देने लगी 
फिर तो जैसे उसे हर जगह बूट ही बूट दिखाई देने लगा उसे नींद नहीं आई उसे तो संपत्ति याद आई संपत्ति से उसको लगा कि बूट तो उसे चारों ओर ज़्यादा से ज़्यादा बूट ही दिखाई दे रास्ते में भी बूट दिखाई दे किसी के घर में भी बूट दिखाई दे ऐसे हर जगह पे बूट ही बूट दिखाई दे कि मैं ऐसा अच्छा वाला बूट ले लूँ ये अच्छा वाला बूट ले लूँ तो संपत्ति घुस गई है ना दिमाग में कि संपत्ति तो मिलने वाली है मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा वो कर दूंगा वो कर दूंगा चार ओर अगर अनगनी बूट दिखाई देने लगी फिर तो जैसे उसे हर जगह बूट ही बूट दिखाई देने लगा आखिर उसे लगा कि जैसे उस कोठरी में भी बूट बिखरे पड़े हो उसे वहाँ जहाँ पे वो सो रहा है वहाँ पे भी दिखाई देने लगी कि यहाँ पर भी चारों ओर बूट ही बूट है फिर क्या हुआ अपने ख्यालों में सभी सड़कों पर आखिर उस जो कोठरी में था वहाँ पे भी बूट तभी वह अचानक उठ बैठा और सर्दी से कांपता हुआ नंगे पाव बड़ी नरमी से चलता हुआ अपने बगल वाले मुसाफिर की खटिया के पास गया चलता 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 गया वहाँ पर उसका एक बूट उसने पहना ही था कि उसके तपते हुए पाव में कोई चीज चुभी उसने बूट उतार डाला तभी कोठरी के बाहर से उसे अस्पष्ट मतलब अस्पष्ट अस्पष्ट का मतलब है जो साफ न हो जो साफ न हो अस्पष्ट और एक शब्द आएगा पतन अस्पष्ट सी आवाज सुनाएगी तो डर के मारे उसके पाव वहीं के वहीं जम गए और उसी समय उसने अपनी आत्मा की प्रहार सुनेगी कि पतन के रास्ते पर जा रहे हो कैसे रास्ते पतन पतन के रास्ते पर जा रहे हो मतलब गिरना तुम ऊपर उठना सोच रहे हो लेकिन तुम तो कहा जा रहे हो पतन के रास्ते पर जा रहे हो ऐसी आवाज सुनेगी उसकी आत्मा की जो गलत कर रहे हैं ना तो गलत करेगा तो ऐसा ही होगा बाहर की आवाज जब बंद हो गई तो वह कोठरी में से निकला वह कोई नहीं था वहां भी तो कोई नहीं था ऐसी आवाज उसे क्यों सुनेगी एक तरफ लटकी हुई लालटे मद दिन सी रोशनी फैला रही थी मद दिन सी यानी कि धीमी या हल्की मद दिन मद दिन तो धीमी धीमी और हल्की धीमी या तो हल्की रोशनी फैला रही थी लाल देखो पहले से पकड़ के जा रहे थे वो वो लाइटिंग नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस टाइम से पकड़ के जा रहे थे फानस बोलते उसको ओ तो ऐसे ही मद्दी सी रोशनी फैला रही थी ओ लाल टेन मतलब उसका जो प्रकाश होता है वो कैसा था लाल रेड एलिया ने इधर उधर देखा तो वहां से बूट का एक छोड़ दिखाई दिया उसी समय उसने बिना कुछ सोचे एक बूट उठाकर अपने बूट में छिपा लिया फिर एक नजर वहां से पेड़ पड़े चौकीदार की तरफ देखकर चुपके से फाटक खोलकर वह बाहर निकल आया लगभग आधा घंटा नंगे पाव चलते के बाद उसे बूट पहनने का ख्याल आया एक पत्थर पर बैठकर वह बूट को कुछ क्षण देखता रहा आखिर जब वह बूट पहनकर खड़ा हुआ 
तो उसके अंदर से आवाज आई पतन घोर पतन घोर पतन घोर पतन लेकिन आवाज की तनिक भी परवाह किए बिना वह चल पड़ा अब वह पहले की तरह तेजी से नहीं चल रहा था उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़कर दिख रहा था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा देखो उसने क्या किया बूट चोरी कर ली जो दो लोग सो रहे थे उसमें से एक की बूट को वो में डालकर वो वहां से भाग गया जैसे ही वो भागा आधे घंटे तक तो ऐसे ही चला गया फिर उसे लगा कि चलो मैं ये बूट तो पहन लू फिर उसने बूट पहने तो बूट पहने तो उसके अंदर से आवाज आई कैसे कि पतन घोर पतन तुम नाश के रास्ते पर जा रहे हो तुम गिर रहे हो तुम घोर पतन कर रहे हो ऐसा ही ना आप जब कभी झूठ का सहारा लोगे या तो कुछ गलत करोगे तो आपको अंदर से तो पता ही है ना कि मैं गलत कर रहा ये देखो एलिया ने चोरी की किसी ने नहीं देखा किसी को पता भी नहीं है कोई कोई उसे पहचानता भी नहीं है लेकिन फिर भी उसे तो पता है ना एलिया को तो पता है ना कि मैंने गलत काम किया है तो ऐसे ही है कि हम चोरी या बेईमानी करें तो हमें तो पता ही है ना कि हमने चोरी की है हमने भी मानी की है तो क्या है गलत है हम अपने आप को ही माफ नहीं कर पाएंगे कभी कभी हम होमवर्क जल्दी जल्दी में कर देते या तो नहीं करते तो फिर बोल देते कि ऐसा हुआ ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था तो फिर मान लो कि सबने आपकी बात मान ली लेकिन आपको खुद को तो पता ही है ना कि आप गलत हो इसी वो जो है वो यहां पर हो रहा है कि उसने चोरी कर ली किसी ने नहीं देखा है लेकिन उसके अंदर से ही उसे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है ये अच्छा नहीं है तो उसी लिए वो आवाज आ रहे पतन घोर पतन घोर पतन घोर पतन एलिया अब देखो प्रातः काल का प्रकाश फैलने लगा था एलिया का डर और बढ़ गया उसके दिमाग में विचारों ने हलचल मचा दी उसे लग रहा था कि राह चलने लोग उसकी चोरी भाग लेंगे और फिर उसके चोर होने की खबर चारों ओर फैल जाएंगे आखिर पकड़े जाने के डर से उसने फिर अपना बूट पहन पहन लिया और चुराया हुआ बूट सड़क के एक तरफ फेंक दिया तो भी उसको मन शांत न हुआ देखो उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि ये चोरी की हुए छुपा रहा हो किसी ने देख लिया तो राह में चलने वाले जो लोग हैं आसपास में उससे पता चल गया तो कि इसने तो चोरी की है ये तो चोर है तो क्या होगा किसी को नहीं पता है देखो किसी को नहीं पता है लेकिन फिर भी उसे लग रहा है कि सबको पता चल जाएगा क्योंकि वो काम क्या था गलत था अच्छा काम करो तो कुछ फायदा होगा गलत काम करो तो नुकसान भी होगा थोड़े टाइम तक फायदा लगता है थोड़े टाइम तक थोड़े टाइम तक ही लगता है फिर उसने सोचा बूट पहन लिया और चुराए हुआ बूट है उसने फेंक दिया कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए भाई मेरे फटे हुए बूट भी थे लेकिन वो अच्छे थे फिर चार और फिर आखिर पकड़े जाने के डर से उसने फिर अपना बूट पहन लिया और चुराया हुआ बूट सड़क के एक तरफ फेंक दिया तो भी उनका मन शांत न हुआ रात की घटना रहा रह रह कर उसके सामने आने लगी उसे बार बार लग रहा था कि उस कोठरी के दोनों मुसाफिर उसके पीछे आ रहे होंगे उसे लग रहा था कि मैंने जिसका ये बूट चुरा है ना वो लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं पीछे पीछे आ रहे हैं ऐसा लग रहा था रात की घटना उसे बार बार याद आ रही थी मैंने कैसा काम किया देखो बूट चुरा लिया फिर 
वो दोनों मुसाफिर उसके पीछे आ रहे ऐसा लगता था फिर इस ख्याल से उसका दिल कांप उठा कि उसके चोर होने की खबर उसकी पत्नी तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा अनर्थ होना मतलब जो नहीं होना चाहिए अनर्थ क्या हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए उस अनर्थ हो जाएगा वो तो मन ही मन अब हो रहा था फिर क्या हुआ संपत्ति पाने के पहले वह किसी अधा पतन को पहुंच गया है चलते चलते वह रुक गया और फिर लौट पड़ा अधह पतन मतलब नीचे गिरना अधह पतन पतन तो लिखा ही है यहाँ पे अध लिख देना अधह पतन यानी कि नीचे गिरना नीचे गिरना तो कैसे अधम पतन हो रहा था उसका वारिस यानी उत्तराधिकारी एक लिख देता हूं वारिस मतलब उत्तराधिकारी उसने सोचा कि मैं कैसे अधपतन में के किस तरीके से मैं कौन सी हरकत कर डाली फूट चुर फूट चुरा लिया चलते चलते वह रुक गया और फिर लौट पड़ा उनका फेंका हुआ बूट वहीं पड़ा था उसे देखते उसके मन में हलचल होने लगी अगर वह उसे छिपा दे या जमीन में गाड़ दे तो भी वह चोरी उसके आत्मा से छिपी तो नहीं रहेगी और वह चोरी उसके पूरे जीवन को कलंकित करती रहेंगी वो चलता वापस है बूट फेंका था वो उसने ले लिया फिर सोचा कि इसको मैं जमीन में गाड़ देता हूँ पत्थर के नीचे छिपा देता हूँ लेकिन वो बूट छिप जाएंगे ना चोरी नहीं छिपेगी वो तो है कि वह तो अब वो फिर से संकट में आ गया कि मैं क्या करूँ फिर अचानक उसने बूट उठाया और धर्मशाला की ओर चल पड़ा वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि अंधेरा होने पर धर्मशाला में पहुंचे दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था और वह बहुत थक थकान महसूस कर रहा था उसके कदम डगमगा रहे थे धर्मशाला में खामोशी थी उसने रात के काटने के लिए जगह ली फिर मौका पाकर वह बूट वहीं रख दिया जहाँ से उठाया था और अपनी खटिया पर जाकर लेट गया धीरे धीरे चलने लगा और धीरे धीरे चलने लगा तो वो जिस टाइम उसने पहुंच क्योंकि वो धीरे धीरे इसलिए चल रहा था कि शाम हो जाए और वो धीरे धीरे इसलिए चल रहा था कि धर्मशाला पहुंचते वक्त शाम हो जाए और फिर उसने बड़ी चालाकी से वो बूट जहाँ से उसने लिए थे वहाँ पे रख दिए और आराम से सो गए अब उसे नींद भी आ गई क्या गया नींद भी आ गई क्योंकि उसने जो गलत काम किया था उसने स्वीकार कर लिया और सोच लिया कि उतने ऐसे काम नहीं करना चाहिए ये तो संपत्ति मिली नहीं है संपत्ति प्राप्त करने से पहले मैं ऐसा बन गया तो संपत्ति आने के बाद क्या होगा फिर देखिए और धर्मशाला की ओर चल पड़ा वह धीरे धीरे धर्मशाला पहुंचे दिन भर उसने कुछ नहीं खाया महसूस कर रहा था थकान उसके कदम डगमा गए रहे थे धर्मशाला में खामोशी थी उसने रात काटने के लिए जगह ली फिर मौखा पाकर वह बूट वहीं रख दिया जहां से उठाया था 
और अपनी घटिया पर जाकर लेट गया लेटते ही वह नींद में डूब गया सुबह उठने पर उसने बच्चे कुछ पैसों से डबल रोटी खरीदी और वहाँ से चल दिया बड़ा सुहाना मौसम था एलिया अपना फटा हुआ बूट पहने स्वस्थ मन से चला जा रहा था आखिर जब वह अपने चाचा के घर पहुंचा तो पता लगा कि कुछ ही कुछ ही घंटों पहले उनका देहांत हो गया था देहांत यानी मृत्यु नौकर और नौकरानी ने उसे बताया मालिक ने आपका बहुत रास्ता देखा बहुत रास्ता देखना मतलब बहुत इंतजार करना तीन दिन पहले उन्होंने आपकी आपको तार भी भेजा था वे कहा करते थे कि आप अकेले उसके वारिस है वारिस मतलब उत्तराधिकारी जो संपत्ति है अब वो उसकी हो जाएगी लेकिन आपने उन्हें भुला दिया है वे आपसे बहुत नाराज थे जब आज सुबह भी आप नहीं आए तो उन्होंने अपनी सारी दौलत मच्छरों के अनाथ बच्चों को दे दी एलिया लड़का फिर क्या हुआ कि उसके चाचा ने बेचारे ने बहुत राह देखी लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाए फिर क्या हुआ कि उसने जो सारी संपत्ति थी वो एक अनाथ आश्रम में दे दी मच्छर वहां की जगह का नाम हुआ तो वो अनाथ आश्रम में उसने दे दी सारी संपत्ति दी फिर एलिया लौटकर अपने घर आया उसकी पत्नी ने सारा हाल सुनकर कहा उसने पत्नी को बता दिया कि ऐसा 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 हुआ था उसकी पत्नी क्या बोलती है अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली जिस संपत्ति के मिलने से पहले आदमी अपने ईमानदारी खो बैठे उसका न मिलना ही अच्छा क्या बताया कि ऐसी संपत्ति का क्या करना ऐसी संपत्ति नहीं मिले वो ही अच्छा है ऐसे संपत्ति हमें नहीं चाहिए हमें ऐसी संपत्ति का क्या काम है जो नहीं मिली थी उससे पहले आप बेईमान हो गए तो ऐसी संपत्ति प्राप्त प्राप्त कर कर आप क्या करो बेईमानी रहो इसे तो अच्छा है कि मेहनत की रोटी खा तो ग्रेजिया डेलेडा ने ये पूरी स्टोरी लिखी है कौन है ग्रेजिया डेलेडा मस्त स्टोरी है सबको मजा आया होगा ना आपको भी मजा आया और मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आया तो अब देखते हैं अभ्यास लिखने की बारी और बोलने की बारी अभ्यास में देखो तो फर्स्ट है आ, बोलने की बारी क्वेश्चन नंबर वन एलिया प्रतिदिन कहाँ जाता था और वह क्या करता था तो एलिया प्रतिदिन कचहरी जाता था और वह कुछ मुकदमा तो उसे मिलता नहीं था तो फिर क्या करता था तो बैठे बैठे अपनी पत्नी के संबोधित करके कविताएं लिखता था देखो आंसर नंबर वन है एलिया एलिया प्रतिदिन कचहरी जाता था और वहाँ एकांत में बैठकर अपनी पत्नी के लिए कविताएं लिखा करता है क्वेश्चन नंबर टू है बोलने की बारी गाड़ी वाहन कहाँ से आ रहा था उसने एलिया को क्या समाचार दी तो गाड़ी वाहन तेरस नोवा से आ रहा था उसने एलिया को समाचार दिए कि उसके चाचा जी बहुत बीमार है चाचा जी के घर जाते समय एलिया अपने फटे हुए बूट के बारे में क्या सोच रहा था एलिया सोच रहा था कि उसके फटे हुए बूट उसे किसी न किसी तरह चाचा के घर तक पहुंचा दे तो बहुत अच्छा हो इस पार्ट में आपको क्या शिक्षा मिलती है बहुत मस्त है भाई इस पार्ट से शिक्षा मिलती है कि हमें केवल अपने परिश्रम से 
कमाई धन से संतोष करना चाहिए अपने साहस और परिश्रम ये को रखना है बिना श्रम के मिलने वाला धन अहित करने वाला होता है बिना परिश्रम तो करना चाहिए हाँ यदि उसके चाचा जी बीमार थे तो उसकी सेवा करनी थी उसको अपने घर रखना था या तो उसके घर जाकर उसकी देखभाल करनी थी बेचारे इतने बीमार थे लेकिन ये एलिया और उसकी पत्नी ने उसकी कुछ सेवा चाकरी नहीं की हाँ यदि सेवा करते और बारिश में उसको पैसे मिलते तो वो अच्छे होते है ना तो धर्मशाला की कोठरी में लेटे हुए एलिया को चारों तरफ बूठी बूट क्यों दिख रहे थे लिखने की बारे का फर्स्ट क्वेश्चन तो एलिया को कोठरी में लेटे हुए चारों ओर बूठी बूट दिखाई दे रहे थे क्योंकि उसके बूट बहुत सब चप खस्ता हाल हो चुके थे और उसे इन फटे जूतों में चाचा के घर जाने में बेइज्जत मालूम हो रही थी दूसरे मुसाफिर का जूता पहनने पर एलिया को अस्पष्ट स्वर में क्या सुने लिया एलिया को अस्पष्ट स्वर में सुने लिया पतन भोर पतन जब भी एलिया किसी का बूट चुरा कर पहनता तो उसे पतन घोर पतन का स्वर क्यों सुने देता था तो एलिया को यह स्वर इसलिए सुने देता देता क्योंकि वह एक अनुचित और निष्कृष्ट काम कर रहा था जिसे व्यक्ति पतन के रास्ते पर पहुंच जाता है एलिया धर्मशाला क्यों वापस आया तो एलिया को अपने अपराध का बोध हो गया था इसीलिए वह साथी मुसाफिर का जूता लौटाने के लिए धर्मशाला वापस आया चाचा की संपत्ति न मिलने पर एलिया की पत्नी ने क्या कहा और क्यों चाचा की संपत्ति न मिलने पर एलिया की पत्नी ने कहा अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली जिस संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे उसका न मिलना ही अच्छा है उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि एलिया के मन में बेईमानी आ गई थी बेईमानी आ गई इसलिए ऐसा हुआ बूट चुराने पर एलिया की क्या स्थिति थी और उसके मन में क्या विचार उठ रहे थे लगभग ट्वेंटी फाइव शब्दों में उत्तर लिखी बूट चुराने के बाद एलिया की कदम लड़खड़ा रहे थे उसके मन में भय था कि जिसका बूट उठे वह उसके पीछे तो नहीं आ रहा इसी रह से वह बार बार पीछे ही मुड़ मुड़ कर देख रहा था उसके मन में लगातार यही हलचल मची हुई थी कि कहीं कोई उसकी चोरी न पकड़ ले यदि उसकी पत्नी तक यह बात पहुंच गई तब क्या होगा उसका दिल इन्हें ख्यालों से काँप रहा था उसका दिल है वो कांपने लगा था चुनने की बारी एम सी क्यू फर्स्ट एम सी क्यू है कि लेकिन कोई चारा नहीं था मैं रेखांकित शब्द का अर्थ चारा चारा मतलब ग उपाय फर्स्ट एम सी क्यू तो फर्स्ट में है ग सेकेंड लेकिन कोई चारा चारा का मतलब है उपाय रास्ते में चलता हुआ एलिया किसी के बारे में किसके बारे में किसी के बारे में सोच रहा था तो उसका है क अपने बूट के बारे में किसके बारे में सोच रहा था अपने बूट के बारे में हाँ आप सोचते होंगे कि चाचा की संपत्ति के बारे में नहीं आएगा तो तो उसने पहले ही सोच लिया था अपनी पत्नी के बारे में कचहरी के बारे में भी नहीं तो क्या अपने मूड के बारे में कि ये मुझे वहां तक पहुँचा दे तो अच्छा है उसके बाद मुझे संपत्ति का भी ख्याल आया लेकिन उससे पहले क्या वो सोच रहा था अपने मूड के बारे में तो सोच कर बताने के बारे में अब हम देखते हैं भाषा संसार तो भाषा संसार भी आप मेरे साथ ही लिखते जाना तो आपका भी काम हो जाएगा समझ गए भाषा संसार को हम देखते
तो भाषा संसार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन है कि भाववाचक शब्द बनाएं तो संबोधित शब्द है तो संबोधन बीमा तो बीमारी शांत तो शांति गंभीर तो गंभीरता बेचैन तो बेचैनी मुस्कुराना तो मुस्कुराहट तेज तो तेजी ठंड तो ठंडा सुख तो सुखी चौकीदार तो चौकीदारी या लगना है सब संबोधी तो संबोधन बीमार तो बीमारी शांत तो शांति गंभीर तो गंभीरता बेचैन तो बेचैनी मुस्कुराना तो मुस्कुराहट तेज तो तेजी ठंड तो ठंडा सुख तो सुखी चौकीदार चो, चौकीदारी मेरे साथ ही आप लोग लिखना तो भाषा संसार का जो काम है वो समाप्त हो जाए साथ ही फिर है प्रति अलग करके लिखना है क्या करना है कौन सा प्रति लगा है वो सिर्फ लिखना है उसमें तो फर्स्ट शब्द है परिचित कौन सा लगा होगा इत फिर है रहस्यमय तो ऑय प्लस ई फिर है मुस्कुराहट तो आहट फिर है कलंकित इत तो यहाँ पे इत फिर है थकान आन तो थकान देहांत देहांत तो अंत फिर है नौकरानी यानी कि आनी फिर है ईमानदारी तो यहाँ पे आ गया दारी ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू शब्द को हिंदी पर्य देना है ये जो शब्द है ये सब उर्दू है उसका हिंदी पर्य देना है तो ख्याल शब्द उर्दू है उसका मतलब है विचार मुसाफिर शब्द भी उर्दू है राही और यात्री खबर मतलब समाचार न्यूज बेचे मतलब व्याकुल खर्च मतलब व्यय तेज मतलब तीव्र तकलीफ मतलब पीड़ा आवाज मतलब स्वर परवाह मतलब चिंता खामोश मतलब शांत तो ये हो गए हमारे उर्दू शब्दों के हिंदी पर्य अभी आप एक लो एक बार फिर से तो आप भी ये सब लिख ही लेना तो आपका भी हो जाए और हमारी भाषा संसार भी संपूर्ण हो जाए क्वेश्चन नंबर क्रिया के शब्दों के धातु लिखने क्वेश्चन नंबर फोर है क्रिया के शब्दों के धातु तो उसमें क्या है कि क्रिया शब्दों की धातु मतलब फॉर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर दो मुसाफिर उसके पीछे आ रहे होंगे तो आना रहना और होना लिखते जाओ आना रहना और होना फिर है उसे कुछ शक हो रहा था तो उसे कुछ शक हो रहा था तो चलना चल और देना हो होने होना और रहना था क्या आएगा होना और रहना था थोड़े वह वहां से चल दे तो चलना और देना नेक्स्ट है उसने अपना बूट पहन लिया तो पहनना और लेना उसने अपनी ईमानदारी खो दी मतलब खो ना और देना तो ये हो गए यहाँ के हमारे शब्द क्वेश्चन नंबर फोर तो ये यहाँ पे भाषा संसार भी हमारा समाप्त हो गया क्वेश्चन आंसर आपको फेसबुक में लिखना है शब्द है फेसबुक में लिखना है और एम सी क्यू फेसबुक में लिखना है भाषा संसार का जो वर्क है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है देखो पेज नंबर वन हंड्रेड एंड टेन में दिया है लेखी का काम परिचय ग्रेजिया डेलिया तो आप वो भी वहाँ पे देख सकते हो ओके 
और चैप्टर में एक महत्वपूर्ण बात हमने वो देखी कि हमें कभी बेईमानी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए नहीं परिश्रम और मेहनत करके ही हमें जो कुछ प्राप्त करना है वो प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए बिना परिश्रम का कुछ मिलता नहीं है तो ये बात यहाँ पे हमने सीखी कि अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली जिस संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे उसका न मिलना ही अच्छा है ये जो लाइन है वो महत्वपूर्ण लाइन है पूरे चैप्टर की तो ये हमने यहाँ पे पार्ट प्रवेश में भी देख लिया था कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बिना श्रम के ही बहुत सा धन या संपत्ति प्राप्त हो जाती है किंतु ऐसी संपत्ति बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है विलासी तथा आलसी बना देती है तथा अनुचित कार्य करवाती है अतः बिना परिश्रम के मिलने वाले धन का मूल्य हम नहीं समझ पाते इस तरह से मिलने वाले धन से तो निर्धन होना ही उचित है तो ये सारी बात हमें इसमें याद रखनी है ओके आप सबको भी सब बात समझ में आ गई है कि हमें परिश्रम करके ही जो प्राप्त करना है ऐसी इच्छा करनी चाहिए बिना परिश्रम का कुछ लेना ही नहीं है परिश्रम का कुछ प्राप्त करना है परिश्रम के बिना हमें जो कुछ भी मिले वो हमें नहीं मिलना है समझे आप लोग तो ये जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है क्वेश्चन आंसर भाषा संसार वो सब वर्क आप टेक्स्ट बुक और फेयर बुक में कंप्लीट करना ओके समझ में आ गई बात तो थैंक यू एंड गुड बाय